வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இணைவோம் இணையத்தில் நான் உங்கள் அன்பு தோலை இந்த வீடியோவுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வர வைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மளில் பல பெண்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய ஒரே விஷயம் மாதவிடாய் கோளாறு அப்படிப்பட்ட மாதவிடாய் கோளாறை சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை இருக்கிற மல்லித்தலையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி வச்சு சாப்பிட்டா எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கொத்தமல்லியை இப்போ தான் மார்க்கெட்லேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வேறெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை கட் பண்ணுற கேப்பில் இதை எப்படி எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இதை வந்து பிரித்து நம்ம வந்து மூணு மெத்தடில் செய்ய போகிறோம் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா காரமான கொத்தமல்லி துவையல் இன்னொன்று வந்து இனிப்பு கொத்தமல்லி துவையல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஹோட்டலில் கிடைக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டில் இருக்க அந்த பச்சை சட்னி எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத மூணு விதத்தையும் நம்ம இப்போ செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து காரமான மல்லித்தலை துவையல் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு மூணு வத்தல் கொஞ்சோன்னு புளி ஒரு அஞ்சு வெள்ளைப்பூடு ஒரு சின்ன சுண்டு வரல் சைஸுக்கு இஞ்சி தேவையான அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலை இப்போ அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் பேன் லைட்டாக சூடானோடனே தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சோடனே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருந்து உளுந்த பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இப்போ உளுந்த பருப்பு லைட்டாக பொரியட்டும் உளுந்து நல்லா பொறிஞ்சோடனே தட்டில் இருக்க மிச்ச பொருட்களையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கலாம் ஸோ இது வதங்குற கேப்பில் சில விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராக ஆகிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது அதில் சில ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சடனாக வந்து அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோன்னு சடனாக வெயிட் போட்டிருக்கலாம் இல்லைனா அவங்க சாப்பாடு வந்து கரெக்டான டயட் இல்லாமல் தவறான உணவுகள் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரீசனாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை அவங்க அனிமிக்கியாக இருக்கலாம் அதாவது போதுமான அளவுக்கு அயன் கண்டென்ட் அவங்க உடம்பில் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸோ நிறைய ரீசன்ஸை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கொத்தமல்லியில் இருக்குது ஸோ கொத்தமல்லி வந்து ரெகுலராக நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கே நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலராக ஆகிறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் தலை வந்து நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மையாக அரைக்க போகிறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் தண்ணி லைட்டு லைட்டாக தெளித்து துவையல் மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நிறையா தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இப்போ கார மல்லி துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி தோசை இட்லி பழைய சோறு கூட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ இனிப்பு மல்லி துவையல் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்து மூணு வத்தல் ஆறு வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சோன்னு கருப்பட்டி நெக்ஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு மல்லித்தலை அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சிடலாம் பேன் லைட்டாக சூடானோடனே தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து துவையல் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்ன ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சுருந்தா கடுகு உளுந்த சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கடுகு உளுந்து நல்லா வெடிக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருந்த கருப்பட்டி தவிர மற்ற எல்லா பொருட்களையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரசவம் முடிஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்த தாய்மார்களுக்கு இந்த துவையல் வச்சு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதில் கடுகெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறனால அவங்களுக்கு கர்ப்பையில் இருக்க கசிடுகள்லாம் வெளியேறி கர்ப்ப புண் ஆறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம வந்து கொத்தமல்லியை ஆட் பண்ணிவிட்டு புளியும் ஆட் பண்ணி ஒன்றா வதக்கிக்கலாம் கருப்பட்டி கலந்த இந்த தொகையில் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு அயன் கண்டென்ட் கிடைக்கும் அனிமிக்கியாக இருக்கவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நார்மலாகவே கொத்தமல்லியை நைட்டு தண்ணியில் ஊற போட்டு காலையில் நல்லா கொதிக்க விட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா உடல் எடை நல்லா குறையிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் உடலில் இருக்க கெட்டுற நீர் எல்லாமே யூரின் வழியாக வெளியேற்றிடும் யூரினில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணிடும் நல்ல நீர் வெளியேறும் உடலில் பேட் கொலஸ்ட்ரால் அதாவது கெட்ட க
தேவனா தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சு மட்டும் நல்லா மையா துவையல் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க கருப்பட்டி போட்ட இனிப்பான புதினா துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கும்போதே கலர்ஃபுல்லாக நாக்கு லைச்சி ஊறுது அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தோடனே செம்ம வாசமாக இருக்கு கடுகு கருப்பட்டி எல்லாம் சேர்ந்து அறுவடும் போது அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ மூணாவது மெத்தட் வெளியே ஹோட்டலில் கிரில் சிக்கனோ இல்லை பானிபூரியோ வாங்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த க்ரீன் சட்னியோட ரகசியம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் கார மல்லி துவையில் வந்து எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் கலந்துக்கிறோம் இது வந்து புளிச்ச தயிராக இருந்தால் இன்னும் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க ஸோ அந்த சுவையான வெளியே கிடைக்கக்கூடிய அந்த க்ரீன் சட்னியோட ரகசியம் இது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தைராய்டு இருக்கவங்களுக்கு தைராய்டை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த கொத்தமல்லியில் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தைராய்டினால உடல் பருமனாக இருக்கிறது உடல் எடை குறைக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுற விஷயங்களை சரி பண்ணி உடல் எடையை குறைக்கவும் உதவுது தைராய்டி குணப்படுத்துது நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற கொத்தமல்லியில் இவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்குன்றீங்க ஆனால் நான் டெய்லி பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் எந்த பெனிஃபிட் எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம ஒரு விஷயம் யோசிக்கணும் கொத்தமல்லின்றது நம்ம வந்து சாம்பாருக்கோ இல்லை ரசத்துக்கோ இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசி நிமிஷத்தில் போட்டு வாசனைக்காக இறக்கிடுறோம் அதே நேரத்தில் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும் போதோ இல்லை தோசையோ ஏதோ சாப்பிடும் போது முதல் எடுத்தோடனே அந்த கொத்தமத்திலையை வெளியே வச்சுட்டு தான் நம்ம சாப்பிடவே ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ கொத்தமல்லியை நம்ம சாப்பிடாமே விட்டுடுறோம் அதை தூக்கி ஓரமாக குப்பையில் தான் போடுறோம் அதனால தான் அதோடய பெனிஃபிட் நம்ம கிடைக்காமல் போயிடுது அதுக்காக தான் இந்த ரெசிபி ஸோ இப்படி நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு மெத்தடு வந்துட்டு நைட்டு ஊற வச்சு காலையில் நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு குடிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் தெரியும் தேங்க்யூ பாய்